everybody welcome to conversation this is Richard and now we're going to learn about system units uh, here we'll basically learn about um, how the system units works and what are the component of system unit and what each component is doing uh, but before we start to talk about system units we'll first start uh, how computer represent data see okay as normal as i'll use for him to for explaining so as to make you understand it'll be more okay sasa tutazungumzia system unit lakini tutaanza na jinsi gani computer ina inapokea inawasilisha data ili ziweze kufanywa processing kwamba tunasema computer inatumia binary digits au binary numbers katika kuwasilisha data zake kwamba wewe hata kama ukiingiza information zako kwa namna ya maneno au symbols au numbers lakini yenyewe inachokifanya inazibadilisha zile namba kuja kwenye binary digits ambazo za binary digits tunaita bits na hizo bits tuseme ni ni kama piece of data sababu so, kila kitu ambacho utaingiza wewe kama data kitakuwa converted kuja kwenye hizi bit kwa hiyo kitabeba information moja asa a piece of information tuseme bit ni kama piece of information ambayo sio kama ni piece of information ambayo inabebwa na computer ili iweze kufanywa processing na mara nyingi tunasemaga hii inakuwa kama yani just a one and off au tunasemaga zero and off so hizo binary number ni ziko in form of zeros and ones kama ambavyo ukishaona hapo kwenye screen sasa rate ambako data zinakuwa transmitted au zinakuwa transferred kwenye computer zinapimwa kwa bit per second bit per second no Uh, standard unit au ni kipimo yani kipimo ambacho kinatumika kupima hizi data the way data zinakuwa transfer unaona transfer rate uh, data storage katika pc ni inakuwa nayo hapo tunazungumzia bit bits in form ya data transfer lakini sasa tunapokuja kwenye data storage ya jinsi gani data zinatunzwa kwenye PC mara nyingi tunatumia bytes ya tutumie nini bits tunaposema bytes tunamaanisha bit zile zinakuwa ngapi nane umeona kwa sasa tunazozungumzia storage ya PC tunatumiaga bytes na sio bits lakini processing nzima yote inafanywa kwenye bits right kwa hivyo sasa tunasema kwamba kunaanza units ambazo zinatumika kwa mfano kuna kilobyte, megabyte, gigabyte kama unavyokwisha ona hapo na hizo similarities zake ni kama tukule kwenye kilomita kwa ukilinganisha na mita sasa so, kwa hiyo kaona hapo uh, 1000 bytes ina represent kilobyte 1000 1 million bytes na represent megabyte gigabyte 1 billion bytes and uh, terabyte 1 trillion but 1 1 bytes Okay. So kama uh, kisha ongelea kwamba vitu ambavyo vinaweza vikasababisha kubadilishwa kwa zile symbols au numbers ni tunazita ni kama tunaza character code ambazo zinatumika kufanya hizo change kwa mfano kuna hizi code ambazo kuna American standard code for information interchange ASCII also we have extended binary code decimal interchange code ambao hii nayo inasaidia na kufanya changing ya hizo symbols au namba kuja kwenye binary digit. Also tuna hiyo inaitwa unicode. Kwa hivyo inabidi ujue tu kwamba cha msingi uelewe kwamba computer regardless data gani inapokelewa pale yenyewe inacho inachofanya ni kuzibadilisha hizo kuja kwenye binary digits. Kwa sasa tutaanza kuzungumzia system unit. System unit tuna hii tuna ni kama case au inaweza nikasema ni kama box ambayo ina contain zile major hardware component za computer. Tunaposema major hardware component za computer ni zile zile yani ni zile hardware ambazo ni kuu zinafanya basic operation au zinafanya kazi za msingi za computer. Mwana. Na hii huwa inakuja katika inakuwa ipo kwenye mtindo tofauti tofauti kutegemeana na space ambayo inahitajika kuiweka kuiweka hiyo system unit ambayo ipo yani uh, na system unit ina inakuwa ina contain vitu vingi ambavyo hizo component ambazo tunazisema sasa jinsi gani ya kujua how zero system unit i mean system unit component zinakuwa zinalo be located au zinawekwa ndio kuna kitu kinaitwa form factor ndio natakiwa ujue ili uweze kujua uh, jinsi gani zile internal component zinakuwa located within the system unit ni style tu ambayo watu wameanzisha ambayo inatakiwa uweze kuelewa jinsi ya ku determine the internal component of system unit. Kwa hiyo unaweza kuona mifano ya system unit hapa. 
kwenye Mac, kwenye laptop kama hilo kawaida, kwenye smartphone so na hizo ni simu kama tulivyokisha na nazo ni computer kama tulivyokisha ongea. Pia tunaweza tukaangalia hapa kwenye desktop na kwa system unity inakuwa kama hivyo hapo. Kwa sasa system unity inakuwa covered kwa mfano kwenye desktop inakuwa covered na ile case hapa ya kuna kuna mabati yanazunguka hapa kwa cover. Sasa let's say tuje 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 tuone components za system units hizo ni main na motherboard tuna CPU tuna power supply cooling fan kuna internal speakers kuna drive bay kuna expansion source kama unavyokuweza ora hapo sasa tutaanza kuangalia na kitu kikubwa zaidi ambacho kinapatikana kwenye system unit ambacho tunakiita motherboard hii motherboard ni nini motherboard motherboard ni is a board ile ni kama tuseme kama ni kama board ni kama board ni kama ni kama sehemu hivi ambayo ni sema ni kama ni kama meza ya fundo yani ni meza ambayo imewekwa vitu sasa tuseme ni sehemu ambako tumeweka vitu ambayo ina consist ina ina kwa inajumuisha tunasema inajumuisha integrated circuits kwamba kuna kwa kuna circuits za electronic kwa kazi yake kubwa hii ni ku manage au kufanya all the processes ambazo zinahusisha computer electronic system or electronic circuit electrical circuit au unaweza kusema electronic the same thing kwa hiyo huko ndani maana tunakuwa tuna switches tofauti tofauti na zinakuwa nyingi hizo tunazozungumzia switches tunazungumzia transistors kwamba zinatumika ku kwa the flow ya signals ndani ya hiyo motherboard pia sasa ndani ya motherboard kuna kitu kingine kinaitwa central processing unit hii central processing unit nayo ni integrated circuit lakini yeye ipo in form of chip kwamba kuna kuwa kuna chip yani kama kikadi hivi ambacho chenyewe ndio kinafanya processing ya electronic signal maana ikishaingia ule ni binary digits kuna kwa kuna symbols ndio zinakuwa zinahusika signals zinakuwa zinahusika na kuwa processed kwa maana i mean signals i mean uh, data zinazoingia kwa zinaingia in form of electric si electronic signals kwa sasa hii ndio CPU kazi yake kubwa kufanya processing na mara nyingine tunaita microprocessor au processor kwa hiyo ukisikia hivyo ujue ni maana kwamba ni CPU kwa sasa CPU inakuwa ina 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 nayo imegawanyika katika sehemu go mbili ambazo hizo sehemu zinajumlisha uh, control units na arithmetic logic units hii control unit inakuwa ina general yenyewe inahusika na ku sasa kuchukua sasa maelekezo ambayo yanatoka huko nje ili computer ili CPU iweze kuya process. Yenyewe inafanya kazi ya kuyachukua ile maelekezo then kuyachambua na kuelewa kuelewa kwamba nini natakiwa kifanyike, umeona? Na hiyo ndo tunazungumzia kitu ambacho kinaitwa machine cycle. Kwamba machine cycle tunazungumzia nini? Machine cycle tunazungumzia kile kitendo cha kuchukua data kile ambacho hapo ndo ameandika instruction cycle kwenye machine cycle kuna instruction cycle ambayo tumesema fetch kwamba tuna retrieve zile tunazichukua zile instruction kutoka kwenye memory then tuna decode tunaposema ku decode maana yake tuna na tunazichambua yale maelekezo yaliyoletwa yanataka nini yanataka computer ifanye nini kutoka kwenye ile probe then tuna execute kwamba tuna to execution cycle kwamba tunakuwa tuna execute sasa kitu ambacho tumeomba tukifanye tunakifanya hapa kwenye execute then baada ya hapo tuna store zile information ambazo tumefanya let's say majibu ambayo tumefanya execution tuna store kwenye kitu kinaitwa register these registers ni kama temporary memory ambazo zipo kwenye CPU zinasaidia kufanya storage ya vitu kwenye CPU kwa hiyo kwa ninavyozungumza control unit kwenye CPU kazi yake kubwa ndio hiyo hapo kwamba kufanya machine cycle kwa ku retrieve data kama nilivyosema inachukua data inachambua nini computer inatajika ifanye na ikishaelewa baada ya hapo ina inachukua zile data sasa inapeleka kwenye kitu kinaitwa arithmetic logic unit huko arithmetic logic unit kwamba kuna kuja kufanyika arithmetic in logic operation kwamba sasa kama kulikuwa kuna swala la kujumlisha au kufanya mlinganisho wa data fulani ambazo zipo au maelekezo fulani ambayo yapo yote kazi hiyo inafanyika kwenye arithmetic logic unit unaweza uh, kaona lakini kuna factors ambazo zinacheza kwa namna kubwa sana katika performance ya CPU sababu CPU ndio kila kitu sababu kama CPU ai process vitu vizuri maana hata kompyuta yako haitoipenda itakuwa inafanya kazi taratibu labda au itakuwa ina hivyo 
kwa sasa kwa mfano let's say tuseme tuna tunatumia use of power kwa mfano kwa hizi ni moja ya factors ambazo zina affect CPU performance aidha kuifanya CPU ifanye kazi vizuri au ifanye kazi vibaya number of existing transistors kama kuna number optimum number of transistors ambazo zinatakiwa zifanye kazi ku kwa low kufanya switching hapo kutakuwa performance takuwa nzuri lakini kama itatokea dad ziko ni chache maana yake transistor ito, i mean uh, CPU ito perform vizuri au zikiwa nyingi maana itakuwa ime say inapitiliza zaidi lakini mostly zikiwa transistors ni chache maana efficiency takuwa ndogo sana data bus widths and web size novo zungumzia data bus tunazungumzia kuna line ambazo zina join component zile ambazo zipo kwenye CPU kwamba zina roll the path of information from one component to another sasa zile zikiwa very weird kwa hiyo maana the the let you ya pass the data itakuwa ni ndogo eh kwa hiyo sasa maana yake inatakiwa ziwe optimum kwamba ziwe kwenye level ambayo inatakiwa data zipite kwa usahihi mzuri na pia tunavyozungumza weight size na maanisha the ile maximum ya process ambayo computer maximum of bits ambayo computer na i mean CPU inatakiwa i process at once more ndo tunazungumzia weight size uh, pia tunazungumzia clock speed hii ni kipimo kila ambayo yani speed ambayo kuna kitu naitwa pulses electrical pulses ambazo zinakuwa generated tunazungumzia electrical pulses kwa Kiswahili niweza kusema kwamba ni kama the way kazi late ile inavoenda sasa bu ile late inavoenda kwa hii clock speed kwa tunaangalia how many ile late inaenda yani mapigo yale yanaenda ya kazi kwa ina determine kwa kutumia hiyo clock speed operation pa microprocessor cycles kwamba inategemea na idadi ya operation ambazo zinahitajika kwa katika CPU kwa sababu zikiwa nyingi maana yake performance itakuwa ndogo sababu kazi zinakuwa nzito alafu ya use of parallel processing parallel processing means tunakuwa na CPU na kwa more than one CPU yani tunakuwa na CPU zaidi ya moja tunafanya nao kazi ya kufanya processing umeona eh um, hii inarahisisha kwa mfano kama tutakuwa na hiyo hapo itasaidia katika ku <coughs> katika kufanya easy processing sababu tutakuta itakuwa faster kutakuwa kuna access time reduced processing time itakuwa improved tukitumia hiyo Uh, tu, tukitumia hii uh, parallel processing uh, tukitumia hiyo itasaidia access time reduced ko ko hapo ndani tumekwishaelewana kusana na hizi factors ambazo zinazoweza sababisha CPU isiweze ku function fresh pia na type ya chip ambayo inakuwa imetumika i mean hiyo CPU chip kuna chip nyingine zinakuwa ziko high with high quality kwa ensure that performance iko vizuri na nyingine zinakuwa uh, ziko vizuri hapa kitu kingine cha msingi ambacho tuje kuzungumzia kuna kitu kinaitwa chipset kwenye CPU sasa CPU baada ya kumaliza kufanya processing sasa inataka itoe zile data inatumia hivi vitu vinaitwa chipset hizi ni chip ambazo zina connect zinakuwa kama zina connect CPU na out output and input devices tunaita uh, IO buses kwa inakuwa ina connect na ina connect CPU na hizi output devices kwa kupitia hizo hapo kwa kupitia hizi chipsets kwa inakuwa kama zinatengeneza switch circuit fulani ambayo kwa ajili ya kufanya connection kwenda kwenye sehemu nyingine za computer kwa ajili ya kufanya kazi kwa na moja ya kazi nyingine unakana nilivyosema zinafanya communication with output and input devices kupitia zile buses ambazo zinapeleka kule information. Kwa nao 